Helyzetem a szülőktől függött, és pedig a 18 után a Erdély Magyarság középkorú munkásai, stb. válaszútra kerültek. Tehát a megélhetés volt a fő gond. Apám egy határozott egyéniség volt, és befizetett a szociáldemokrata újságra, de ő nem volt pártag egyiknek se, se akkor, se később. Az igazgatót rávették, hogy megfenyítse, hogy mondjon le a lapról alapán olyan pasasót, hogy nem. Ezért Kirúgták. Kirúgták, menni kellett. Hát menni kellett, már két gyermek, ugye megvolt, megéletése. Így elsősorban nem is ludosra, hanem a mezőt tóhátra kerültek, és pedig azt a munkát vállalta, ami volt, és pedig béres lett 35-ben, ludasra kötöttek, mert ott már kapott szakmába munkát. Ja, munka volt, szakember jó volt, és megfelelően keresett, úgyhogy eladta azt, amit ott szerzett két tehen, egy hét jót, és lakást épített Ludason. Hát Ludason kezdtem meg a, a, az iskolát. De hát ez megfelelő életmód volt, a rangnak megfelelően, addig, ameddig be nem hívták, katonára koncentráltak. És ez 39-ben már koncentrálták, és Odesszába vitték ott katonáshozott. Addig, ameddig öt gyermek meg nem született, az ötöi meg nem született, az István. Az akkori román törvények szerint az öt gyermekes családapákat le kellett szerelni azért, hogy tartják. Tudni illik semmiféle állami segítséget a családok, akiket a katonának behívtak, nem kaptak. Nem is létezett ilyen szó, hogy segítség állami, vagy ilyesmi, stb. De és aztán apám jelenkezett a parancsnoknál, hogy uram, ötödik gyermekem megszületett. A értelmében kérem, ha leszereli. Az pedig a megfelelő akkori hangulat, ugye főleg kisebbségekkel szemben, azt mondta, hogy Árpád létezik egy ilyen törvény, de nem vonatkozik a bozgórókra. És hát a bozgóróknak nem engedte haza. Akkor megszökött ő, hazajött egy pár napot ül, és fogta a bátyámat, ugye, és a irány a pacsírta. <gül> a politika Magyarországon is olyan volt, hogy arra köpni lehetett. Egy öt gyermekes családot, ami négy volt akkor, mert az ötödik túl volt, akinek a férjes a fiót volt, Kolozsvára kellett menni, 
két hétre a négy gyermeknek a kémelhárításat, hogy megállapítják, hogy nem e vagy kémek. A legkisebb lehetett a öcsém, aki egy éves volt István, a kém, ugye. Én röviden úgy kerültem be a politikába, hogy nem, nem politikába akartam bekerülni, hanem megélet és kenyérkele. Híre ment, hogy megkerült a Duna csatorna építkezése. Egy csapattal, a legidősebb volt egy balog bácsi, 40 éves, akinek már volt két gyermeke, és vagy tíz fiatal kottantára mentünk a Duna csatornára dolgozni. Itt Navodáron ott kaptunk munkahelyet, és barokukat építettünk a munkásoknak. Nem részletezem meg megint a dolgokat, de innen kerültem én a politikába, csak annyi a kurs. És pedig úgy kerültem a politikába, hogy Nevodáron, ahol körülbelül már 500 fiatal volt, tehát rengeteg volt, és hogy hogy nem és miért, ezek mind kulcskérdések, mire én se tudok egészen választani, de megalakult a kis szervezet. És az érdekes az volt, hogy magyar persze nagyon kevés volt ott, döntő többséggel románok voltak, és engem választottak meg ezen a szervezetet kis titkárnak. Tehát Király Károlyt, aki magyar volt, választották kis titkárnál. Olyan hírem ment el, hogy egyszer csak jött egy bukaresti küldött, mikor éppen dolgoztam még, és azt kérdezte magyarul, hogy te vagy Király Károly? Mondom, én vagyok. Te vagy a kis titkár? Én vagyok. Te nem akarsz menni egy káder iskolába? Mondom, bármilyen iskolába, mert nagyon szerettem tanulni. Roppant akartam, szerettem tanulni, de a körülmények, a lehetőségek, gazdasági, meg stb. nem tették lehető. Egy év után már a, a Duna csatorna kizbizottságában e, osztályfőnök lettem, és pedig a sport osztályának a főnöke. Hogy miért, és kik, és a többi. Itt azonban meg volt az első politikai konfliktusom is. E, az első választások, amik voltak. A kivizsgálás docárba benne volt a javaslatba a bizottságba. Felállt a káderes, és elmondta, kérem szépen, ellene vagyunk, mert Király Károly vasgárdista énekeket énekel. De most kérem szépen, ez egy elvi probléma volt nála. Azt kérdezték az elnökségtől, hogy ez igaz? És azt mondtam, hogy igaz. És nem magyarázkodtam. És nem választottak be. Ebből még a pártokságom is 53-ban valamikor probléma volt, mert Király Károly Varsgardista énekeket énekel. 52-ben a BK, illetve a Duna csatorna építkezését a párt felfüggesztette meg. És akkor engem a központi bizottság átküldött békásra. A békáson épült a vízi erőmű. Három hónaponként 1200 
önkéntes brigád az egész országból hazugságokkal, ígéretekkel voltak, így mehetek, mert ott szakmát tanultuk, nem hogy munkát meg stb. De a lényeg, hogy 1200 fiatal. De hát ezt a feladatot kaptam ott, mint kis titkár. 56-ban Moszkvába elküldtek a Komcumul egyéves iskolára, úgy nevezték főiskolá. Ezt mikor elvégezte, akkor kerültem Bukarestbe, Trofén azt mondta, hogy ott, Botvába 15 ön voltunk a román csapat, és én lettem, engem választottak meg a pártitkárnak, hát a csoportnak pártit. Ez azt jelenti, hogy a, a, a magyar nagyköve, román nagykövetségeink kellett tartsam a kapcsolatot, tagdíjakat minden hónapban lesett. Ott ismertem egy írjészkút is, aki technikai vonalon, és az egész román szovjet egész területéről ő volt a megbízott. Kivéve minket nem tartottunk hozzá. De kérem szépen. Tehát mikor visszatért Bukarestbe, akkor Szofér azt mondta, hogy tú, az a mai lengemény, A családom közben vásárhelyre hazavittem, de vásárhelyen a tartományi kisznél, aki volt akkor egy kocsi balesetben megölt egy ember, és akkor keresték ott, hogy kit tegyenek, és Trofin behívás azt mondja, hogy Király már indító Novrecit Ittucsán, Láter Gomoros, vagy itt Csabály Máré Dorince. Na, hát mondja, Tizucsán Koló, Primszéké Tárkútyáv, Akcsikén. Vásárhelyen nyolc évig voltam kis bizottság elsőté. Senki az országban ezt a ez így itt jó évig egy tiszségbe nem tő, se pártvonaló, senki. Én 49, 48 49 től egészen 67 ig nem voltam a megyébe. Így a magyar autonóm tartományról csak azt tudtam én is, amit az újságból olvast. Igen ám, de 67-ben belé kerültem, mert elég főszereplőbe először tartomány a tartományi ifjúsági szervezet, és úgy másodszor pedig vele járókkal a megyei, illetve tartományi párbizottság bűrójának pottagja. Akkor a képviselő megyei, illetve tartományi képviselő a, a megyei tanárba, tehát benne voltam a, a, a dologba egész. És mind olyan, mind olyan, mivel rossz utak is voltak, Megyei párt részéről nekem mindig a legtávolabbi székely megyéket adtak, mert poros volt, mert rádos volt, és király csak menjen, ugye, mert fiatal. És Sepsi Szentgyőr, Gyergyó, uh, Udvarhely, ezek voltak főleg. Én pedig szívesen csináltam, mert nagyon szerettem a székelyeket, 67-ben tárgyalt a pártvezet és az új területi elosztást, akkor voltak a románok, a román pártvezet, 
élen Dragics Alexandróval, de benne volt kívú, benne voltak ott mások is, akik azért kardoskodtak, hogy a kisebbségeknek kapjanak minél több jogot, hogy legyenek megelégedve, hogy szívesen éljenek Románia. Bank ellene tett a dót, és felállt, és azt mondta, hogy nem, mert ha több jogot kapnak a kisebbségek, azok állandóan fognak elégedetni, és mind többet és többet. Tehát meg kell húzni, ennyit lehet. Na kérem szépen, tisztelt hallgatóság, kedves uraim, hölgyeim, ki volt, aki legelőször bánknak a pártjára állt? Megmondja? Fazakos János. Fazakos János volt, aki érezte, hogy itt lehet pozíciót, nagyobbat, mert az a lényeg, kérem, éljünk a magyarság nevében, minél jobban, minél fennem, és őket nem mondjuk ide, hogy mondjuk egész okosokat. Bánknak adott igazat, hogy hát tényleg, tényleg limitálni kell, és végül is Maurer hallgatott, másnap Csáuséskut meggyőzte még valószínű bank külön, és a másnapi gyűlésen, ahol eldöntötték a dolgot, banknak a ide lett a szerepe, és Dregicset aztán később úgy is kirúgták, kívüttolka elhallgatott, és mások. Tehát volt egy olyan lehetőség, ahol a magyar elit képviselete talpra áll, és igenis kardoskodik, mert az első állásponton Ceausescu is azért volt, hogy kapjanak több jogot. A román politikai elit nagyon is tudta kezelni, tehát ez a példa is, de nem az egyéni, a kisebbségeket. Mikor Bukarestbe kerültem, a forradalom után ötödikén mentem én fel, Ilyeszko azzal fogadott, hogy tudod, hogy a politikai irodában, vagyis a politbíróban ki volt az egyedüli, aki ellenezte, hogy Temesváron belélőjenek a tömegbe? Mondom, én nem tudom, mert nincs onnan az itt ott ki volt, Geremiás. Egyedül volt, aki Ceausescu-nak ellent mondott, és azt mondta, hogy Ceausescu értás, ezek nem gazemberek, ezek nem huligánok, ezek munkás emberek, nem szabad belélődni. Persze nem volt neki eredménye belélődni. A replika. Kedves uraim, tudják, hogy a politbíró tagjai egy időre börtönbe zárták. Tudják, ki engedett ki Illész kútójára? Geremihányt. Szóval mehet a dolgokba. Egészen addig, ameddig Jött a fő probléma, az alkotmányozás. Az alkotmány megalkotás. Észkel, finész, románi. 
Alkotmánybizottság elnöke Jorgó van szerb. Alkotmánybizottság titkára elsőti meg kettő út. Egy Fronda György. Ő írta, ő a titkár dolgot. Na kérem szépen, e, tovább mehetünk ezen a, a vonalon. Engem javasolt mondja a dolgokos, akarta Illészkó, hogy el legyek az ők pártjuknak az elnök. Az persze elutasítottam, e, nem is iratkoztam, még küldte a belépőt, visszaküldtem neki. Tehát kiket kell biztosítani háttérnek neki, a kisebbség? Hogy lehet? Tisztséget adni nekik. Például, csinálják, csinálják ők. És nem tiltakodtak a román szélsőségesek. Se Jorgován ellen, se Fronda György ellen. Ha én megmenekültem tényleg karánsebesre, akkor kérem szépen két dolognak köszönhet. Egy. A román legnevesebb és tekintélyes értelmisége, a magyar legtekintélyes értelmisége mellé vált. De a döntő probléma volt a nyugati eh, államok. Elsőban Bruno Kreisky kezdte, akik azután az amerikaiak, akik kongresszusi delegációt, akihez kétszer a bukaresti amerikai nagykövet lejött vásárhelyre. Engedélye és a párbizottság épületében a magyar szotyóri meg akik kineveztek, velük szembe kellett elmondani a sérelmeket. És elmondta, Amerika kitett magáért, és leginkább neki köszönheti, hogy én túléltem Csáosvicskot. Na, hogy miért kerültem, hova kerültem, azok mi megvannak, azért nem folytatom, hogy itt mondott Verdet, és nem csak neki írtam, mert uh, uh, 97-ben Csáusitkónak ott van a levél, személyesen most már nem csak kerülve őt. Ebben az egész történetben van egy olyan dolog, ami azt jelenti, hogy a román szekuritáté, az kérem szépen nagyon-nagyon professzionális. Ne haragudjon meg a magyar, az nagyon-nagyon iprofessionális. Akik képesek voltak, ugye, eh, Gyulán, keresni, hogy kik, hogy hozták be a 62-nek Magyarországai. És amikor Attil György fogadót elmentem hozzá, akkor azt mondta nekem, hogy kérem szépen, tessék beszélni, de én nem válaszolok. Persze ő csak azért fogadott, mert Ír Gyula, Csóri, Nagy Látló, tehát nyomásra fogadott. És ezzel persze én aztán köszönöm szépen, én egyedül otthon is tudok beszélni, nem kell. És akkor lekísért, ő annyira idő volt mégis, hogy az irodából lekísért a kapuj, és mellett közben annyit kérdezett, hogy és Csáusészkó meg Kádár, Találkozik, javult, mondom, 
nem javult a rosszabbú a helyzet. A márciusi dolgokról, eseményekről több jelentés készült. Az első jelentés, amelyik elkészült a parlament részére, nagyon objektíven tárgyalta a dolgokat, kihozta csontjáéknak, az egyházoknak szerepét, és az, hogy ez a román szélsőség, és nem a magyarok egy dolga. Nagyon objektíven. Ebben dicséret érdemli, Verestóit is, mert ebbe a bizottságban menne ott, de ott volt egy egyetemi szanávos hirtel, ahol eszembe kiment, mert kicsit fáradt vagyok, de eszembe jut, aki vásárhelyen ott volt, és aki bűrotag volt, és a bűróban is, amikor elleveztük, én kényszerítettem ki, hogy akkor ellemezzük, objektíven tárgyalta a dolgokat. Tehát úgy, ahogy voltak. Igen ám, de ez nem tetszett. És akkor oda tették, hogy átdolgozzák. Mi az, amit én sajnálok, hogy ez az első jelentés nekem most nincs meg. Keresem, és nincs, hogy hol, mikor, hol tűnt el. Készült egy második, ebbe is kifogásoltak, persze nem tárgyaltak így, hanem a idézkóha. És aztán készült a harmadik, addig, ameddig ezt az egész dolgot kicsavarták, lényegében, hogy a kisességben túl sokat kér, meg stb. stb de még azt se lehet publikálni, e, a, nincs. De így félrevezették, elküldték, nem elfogadták, és így a Románia kérem tiszta ki. A sajnos, hogy itt nem megjön a magyar politika, a magyar politikusok, mind valami néma kacsák, akik nem értenek a politikával nevei. Ahelyett, hogy fenntartsák, enszelé vigyék, hornék, ugye, akkor a dolgot, kérem szépen, elhallgatták, és beleegyeztek, és, ahogy mondják, csüktek a román politika után. Tehát ez a fő probléma, amiről ugye aztán a magyarokhoz büntették, a cigányokat, meg a románokat kitüttették. Én az RMDS-nek alapító tagja volt. De már egy év után az RMDS-ből, RMDS tisztviselők, azt írták és magyarázták félre, hogy Király Károly nem is eremdéztak. Nem is eremdéztak. Tehát, hogy volt eremdéz titkár is, de eremdéztak. Nem volt. Holott vásárhelyen két tagsági ilyet a feleségem után is, utána is fizettünk. Bukaresbe is fizettünk. Na most miért mondom ezt a Az én viszonyom az RMDS-szel és az ügyi dolgokkal a következő. Én mikor láttam, hogy a dolgok hova fejlődnek, akkor nagyon határozottan próbáltam ezt a dolgot ki és elterelni a vigyázó gondolok meg kezett. 
sikerült, mert nagy tekintélye volt a kisebbségek sorában, soraiban, összehívtam őket, és még márciusban, március hogy után megalakítottam a kisebbségi ligát. A kisebbségi ligát azonban nem hoztam nyilvánosságra, azért, hogy választások, meg stb. Első formában Domokor Géza is aláírja. Ott van megvan a sajt. Aláír. Csak két szervezet nem írt alá, mert kellett konzultálója volt. Csak azért nem. Mikor megjelentettem a sajtóba, másnap jött a reakció hogy az RMDS nem tagja ennek a ligának, hogy az RMDS nem írta alá. Tehát volt annyi erkölcsi tartás elnökbe, hogy önmagát lehantolta és vállalta az aláírásának hamisít. Mit lehet várni? És Amerikában, amikor jártam 93-ban, úgy sikerült valami kis kölcsön, később pedig több, összesen 150 ezer dollárt hoztam be Romániába, anélkül, hogy kellett volna egy puliszka lisztet adni érte, és ez bent. Nem is teki szóvá. Egyre hallgattak arról, hogy tiltakozunk arra, hogy a hatalom azt tartsa fent és írásvatta, hogy Király Károlynak nincs szekúr dokumentja, dosszád. Tehát én vagyok az egyedüli, bocsánat, egyik az azoknak a nagyon becsületes románoknak, aki kérem meghunyászkodott, nem látta értelmét, nem volt ereje hozzá, és nem tett semmit a magyarság érdeke. És nincs doszár. Mai napig. Nincs egy kiába, kérem. Még írták. Dindis útvénat, nu ávé doszár. Na kérem, ha láttam valamelyiket, hogy kérem szépen mondják azt, Hát ilyet lehet mondani, ott vannak nemzetközi dokum, ott van államok, államfő, sajtók, tévék. Aztán nincs. 